上班的时候，好多人都看到他们睡在一起。你是没看到他当时那个样子，蓬头垢面的，连衣服扣都没系。别说了，妈。平时他就跟我们刘总嘀嘀咕咕的，好多人都觉得他们关系不正常，我都没敢跟您说。妈。睡啊！这都后半夜，你嫂子怎么还不回来呀、啊？她还没回来，回去睡吧。她不回来，我能睡吗？
是不是不回来了？我哪知道？他敲门呢，你去开门。妈，没有，你快睡觉吧，都几点了，别闹了。嗯。
相互之间的信任呐、啊，相互之间的情感呐、啊，是靠时间一点一点的堆积的，很不容易的。很久都没听到这样的名人名言了。有时候，人和人的关系明明是那么那么的近，可是他们的心却是那么的远。有时候呢？两个人在天涯海角，可是他们的心却是那么的近。哎，你说的太好了，妈，你今天怎么说那么那么的像人话呀？哎，我问你，你说。怎么样才能找回以前的感情？我要是能找回，我就不是这样的女人了。你怎么了？其实我跟我妈，就像你跟你婆婆一样。我自从回来之后，我觉得他变了，变得我不认识了。他已经不是以前那个妈了，他已经是李宽庞的女人了。上班去了，妈，你是不是一夜没睡啊？去找你嫂子，问问她昨天晚上干嘛去了。哎，那我走了，你休息会儿吧。嗯
他给我站住！娘，你个臭不要脸的女人，我哥哥做多久能这样？我没有，你别胡说八道。你知不知道，我妈昨天一晚上为了等你都没睡觉，你却在这儿跟老板鬼混。行了，你别胡说了。你个狐狸精，你对得起我们家吗？你对得起我哥吗？你不要脸的女人！上班的时候，好多人都看到他们睡在一起。你是没看到他当时那个样子，蓬头垢面的，连衣服扣都没系。别说了，妈。平时他就跟我们刘总嘀嘀咕咕的，好多人都觉得他们关系不正常，我都没敢跟您说。妈。刘总，这这，我本来是想把车洗好了再交给你的。你你怎么就这么招人恨呢？啊，你你这是又跟谁结仇了？对不起啊，是我婆婆弄的。怕我累着，比我起得还早，天还没亮，就帮我洗车。可是现在，我真的不知道他为什么要这样。没事儿啊，车洗不洗不就干净了啊？可是还有搞花的地方呢。好洗，别操心了啊。真的对不住你了，要不我帮你去洗。别再说了，累不累呀、啊？我都听累了。对不起，对不起，干嘛呀？你能不能高兴点啊
多大的事儿啊？啊，虽然是晚上也笑一个嘛，灿烂一点，对吧？你别整的好像这半夜三更的，我欺负你似的。没事，哎，挺好看的嘛。新包了，嗯，世纪名牌，好看吧？假的吧？这是真的，不信你看啊。嗯，小梅，你经常买名牌，哪来那么多钱呀？你管呢？是不是立坤鹏送的？咱这种便宜可不能占。你看到什么了？我什么都没看见。我知道自己怎么保护自己，我也知道怎么充分利用自己的魅力。一个女人是可以不战而屈人之兵的，你懂吗？哼，所以你才会做出一些出格的事情，你才不会保护自己呢。送我来了，是没事了。你先送，一会儿回家里坐坐啊。够了。你觉得李坤鹏对你是一心一意吗？你什么意思？啊？我给你提个醒啊，小心点他。你看见什么了？我看见他跟月下梅一块来的。我们公司那会计，我师妹。好像是从商店里出来。我知道，宝丽说，她要带人去买礼物，你以后别瞎猜了。我想你哥了，你就陪妈去一趟吧。梅梅，前面就是你哥的墓碑了吧？啊，妈，您的感觉可真好，我们马上就到了。妈，您慢点。
想你。我总觉得你每时每刻都在屋子里瞧着妈，可你就是不跟我说话。你这个坏小子，你怎么说走就走？你不要我们了吗？儿子，妈对不住你了，我管不住你媳妇儿了，我管不住她了，你别怪我。给你点红包，你记住啊！那天晚上的事儿，谁都不许说，明白吗？哎，什么意思啊？我不要。第一，我又没干什么见不得人的事儿；第二，我不会出去胡说八道的，你用不着收买我。说你想哪儿去了？我就说那天你陪客户喝酒的事儿，你帮了我大忙，这是给你的奖励。那你早说呀。来来来来来来，这这这这这，哎呦！谢了啊！妈，洗脚吧。没事吧？